அதரடி சாங் வந்து பின்னிமில்ஸில் பண்ணும் ஆக்சுவலாக பின்னிமில்ஸில் ஸ்டார்டிங்கில் ஓரளவுக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே கொண்டு போயிட்டு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஏக்கருக்கு நாலு ஏக்கர் வரைக்கும் இந்த செட்டு பறந்தது அந்த ஒர்க்கில் வந்து மோர் ஆஃப் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது எல்லாமே இந்த பேனர் ஆர்டிஸ்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு அறுபது அடி எண்பது அடிக்கு கட் அவுட்ஸும் பெயிண்டிங்ஸும் பண்ண வச்சேன் ஸோ அதில் வந்து கட் அவுட்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு ரொம்ப பார்வை வந்து ரொம்ப இதை வச்சா தான் ஃபோக்கஸாக வச்சா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது கட் அவுட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் இல்லைன்னா தெரியவே தெரியாது பேசிக்காக வந்து வி ட்ரை டு க்ரியேட் வாட் இஸ் ரியலிஸ்டிக் வித் நான் ரியலிஸ்டிக் மெட்டீரியல் அதுதான் ஆர்ட் டிரெக்ஷனு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு டைரக்டர் கொடுத்த அப்புறம் அதை வந்து கன்சியூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 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 ரியலிஸ்டிக்காக அப்போ கொண்டு வரது வந்து தான் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் வேலை அதரடி சாங்கில் வந்து வென்னிஸ் மாதிரி இருக்குன்னு நிறைய பேர் வென்னிஸில் போய் ஷூட் பண்ணிங்களான்னு கேட்டாங்க நாங்கள் வென்னிஸ்க்கெல்லாம் போகல ஏன்னா ஒரு இடத்துல அது க்ரியேட் ரீக்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஆர்ட் டைரக்டர் வேலை சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு சின்ன பிட்டு அந்த ஒரு ஒருத்த ஒரு ஸ்ட்ரீட் மாதிரி ஒரு பேசேஜ் மாதிரி இருந்தது அந்த பேசேஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது அடிக்கு ஒரு பதினஞ்சு அடிக்கு ஒரு எண்பது அடிக்கு ஒரு டேங்க் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக சிமெண்ட்டில் கட்டிவிட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த போட் மட்டும் பண்ணி விட்டுட்டு பின்னாடி இருக்கிறது தான் அங்கே கட் அவுட் மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் ஸோ அது பார்க்கும்போது அது ரியலிஸ்டிக்காக ரியலிஸ்டிக்காக வந்துடுச்சு ஸ்பெஷலாக வந்து எங்கள் குரூப் ஆஃப் பேனர் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ இந்த அதரடி சாங்கில் நிஜமாக வந்ததுன்னா இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி பெயிண்டர்ஸ் அண்ட் த பெயிண்டிங்ஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பில்டிங்கில் அவ்வளோ தூரத்துக்கு அறுபது அடி எண்பது அடிக்கு என்லாஜ் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அது ஃபுல் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே அது பண்ணும்போது அது ஒரு குவாலிட்டியாக மெக்சிகன் குவாலிட்டியாக கொடுத்தது பாஜி சாங் வந்து சங்கர் சார் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போது எங்கள் ஸ்டூடியோவில் அந்த அந்த அளவுக்கு தட் இ வி டோன்ட் ஹாவ் இன் சென்னை இட் செல்ஃப் வி டோன்ட் ஹாவ் அவ்வளோ பெரிய ஃப்ளோர்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ வி ஹேட் டு கோ டு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி பிகாஸ் அங்கே தான் தி ஹைட் ஆஃப் தி ஃப்ளோர் இஸ் அபவுட் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபீட் ஹை கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து தி ஏரியா ஆஃப் த ஃப்ளோர் இஸ் சம்திங் லைக் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இல்லை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அந்த செட்டு வந்து அங்கே தான் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வி ஹேட் டு டூ தட் செட் தேர் அந்த வாஜி சாங்கில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃப்ளோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் முந்தைய நேரத்தில் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டுன்னு இருந்தார் அது என்ன சார் ரெண்டு ஃப்ளோர் மட்டும் போட்டு ரெண்டு ஃப்ளோர் சிஜியில் பண்ணிங்களா அப்படின்னாங்க சிஜியில் பண்ணுற வேலை வேற செட்டில் பண்ணுற வேறு வேலை இந்த இவ்வளோ ஜனம் வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ பெரிய செட்டில் போடும்போது இந்த பக்கம் அவ்வளோ ஹைட்டு ஃபிஃப்டி ஃபீட் ஹைட் தூக்கும்போது அந்த பக்கமும் தூக்கணுமே அந்த தூக்கும்போது அந்த டூ ஃப்ளோர்ஸ் ஃபோர் ஃப்ளோர்ஸாக பண்ணோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அதுதான் கேல்குலேஷன் நாங்கள் ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது எனக்கு எப்படி நிற்கும்னு பார்த்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக கரெக்டாக வந்து ஸ்கொயராக வச்சேன்னா அவ்வளோ இருக்காது அப்படின்னு கொஞ்சம் செமி சர்க்குலராக கொண்டு வந்தாங்க டோட்டலாகவே ஸோ செமி சர்க்கில் போ போடும்போது அந்த வெயிட் வந்து ஈஸியாக மேன்ப்ளேட் ஆகும் அது மேலே ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று பேஸ் அந்த ஸ்ட்ரென்த்து வரும் நான் சும்மா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போடுறது விட ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஐ காட் இன் டு தட் டிசைன் ஃபேக்ட் அண்ட் தென் வி வாண்டட் டு கெட் தட் ஸ்விம்மிங் பூல் ஸோ த ஹோல் ஃப்ளோர் வாஸ் ரேஸ்ட் அப் ஃபார் அபவுட் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட் ஹைட்டில் ஃபுல் ஃப்ளோர் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டுட்டு தான் ஒர்க் பண்ணோம் பணம் நம்ம செலவு பண்ணும்போது அது வந்து எவ்வளோ தூத்துக்கு செல்லுலாயிடில் வரும்போது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுதோ அதுதான் ஆர்ட் டைரக்டரோட வேல்யூ ப்ராபப்ளி இன் இன்டீரியரில் பண்ண செட்டுங்கிலேயே நான் பண்ண ஒர்க்லேயே இதுதான் பெரிய மா மா பெரிய செட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் ஸோ திஸ் த ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் செட்ஸ் எவர் கிரியேட்டட் இன்சைட் அ ஃப்ளோர் சஹானா பாட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபீட் ஹைட்டில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் போட்டோம் அப
அதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இட் டுக் அஸ் அபவுட் வி டிட் த ஹோல் செட் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் அந்த செட்டு போடுறதுன்றது வந்து சர்வசாதாரண விஷயமே கிடையாது ஃப்ளோர் சைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இரநூறு அடிக்கு நூற்றி நாற்பது அடி விட்டில் ஃபிஃப்டி டூ ஃபீட் ஹைட்டில் சீலிங்கில் ஸோ வி ஹேட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அந்த ரவுண்ட் அந்த ஸ்கொயர் அந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி மூணாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணு செட்டு போடும்போது நிறைய ஸ்கெச்சஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லாயிருக்குமா அது நல்லாயிருக்குமா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு இந்த பேசிக் ஜாமெட்ரிக் பேட்டர்ன்ஸ் ரவுண்ட் ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிள் இதை வச்சுக்கிட்டே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணாது அதே வந்து பெரிய டூமாக பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இது பெரிய ஸ்கொயர் அப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துல பார்த்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஒரு டிசைன் கான்செப்டாக கொண்டு வந்து அது ஃபுல்லாக வாட்டரில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் சங்கர் சார் வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து அவர் கொடுத்துடுவார் இந்த மாதிரி இப்படி இருந்தால் இந்த கிளாஸில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு அதுலேருந்து நாங்கள் வந்து வி ஹாவ் டு விஷுவலைஸ் த ஹோல் திங் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஒர்க் இட் அவுட் இந்த கிளாஸ் அவங்கள நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பண்ண வச்சோம் இது வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் மணி வந்து நாகப்ப சுப்பிரமணியன் பெங்களூர்லேருந்து அவர் தான் அதுக்கு டோட்டலாக இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்லாம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த கிளாஸ் வந்து ஃபுல் கிளாஸ் நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன செஞ்சுருக்கோன்னா கிளாஸும் கொஞ்சம் அக்கரலிக் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ரெண்டுத்துலேயுமே முடிச்சிட்டோம் அந்த செட்டில் யூஸ் பண்ண அளவுக்கு கிளாஸ் வந்து எந்த இந்தியன் திரைப்படத்தில் எதுவுமே எதுவுமே யூஸ் பண்ணது கிடையாது அப்படி நான் நினைக்கிறேன் ஏவிஎம்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட்டை பற்றி இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கேட்டது கிடையாது ஸோ த பட்ஜெட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஸ்போக்கன் டைரெக்ட்லி டு த ஸ்டூடியோ அதனால் என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா எனக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தட் ஒர்க் வாஸ் மச் பெட்டர் பிகாஸ் அதை ஒர்க்லேயே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லை இதுக்கு செலவாச்சா அதுக்கு செலவாச்சா அப்படின்னு பார்க்காத யூ ஜஸ்ட் ஹேட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த ஒர்க் அண்ட் இட் இஸ் கம் அவுட் டு ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் நைஸ் 